Hi friends, welcome back to Sindha Makeup Artist channel. In this video, we will talk about the first class of the beautician course. Now, we will ask many questions about the class. I will answer the first question. First question is, when will you start the class? You will plan the class in weekly 3 days. I will plan the class in 3 days. I will tell you that you will be bored. Then, we will practice the practice. Then you can practice it. If you practice it, you will have doubts. If you have doubts, you will have to understand the whole thing. You will have to feel it. So, if you do it, you can practice it in a weekly thrice. You will have to practice it in a week. Continue to put it in the back. Bore Adikum. நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க பிராக்டிஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ணதான் நம்ம ஒரு பியூட்டிஷியன் ஆக முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றி எனக்கு இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயில் தரல அதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஹலோ அப்ப லிங்க் கேட்டிருந்தீங்க அதை வந்து ச டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பியூட்டிஷியன் கிளாஸ்க்கு தேவையான ரெக்யர்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட்டும் ஒரு பெண்ணும் நான் சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த நோட்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க யூடியூப்பில் இருக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இதுக்கு தனியாக ஒரு நோட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டிங் த்ரெட்டிங் த்ரெட் த்ரெட்டிங்க்கு உண்டான ரெக்கர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் டால் பவுடர் டால் பவுடர் இது வந்து டால் பவுடர் இது மதுரா கோட்ஸ் என் ஃபார்ட்டி இல்லைன்னா வர்த்தமான் என் ஃபார்ட்டி நான் மதுரா கோட்ஸ் என் ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணுறதுல வர்த்தமான் என் ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ரெட்டு த்ரெட்டே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஐப்ரோ கோம்பு ஐப்ரோ சிசர் மாய்ச்சரைசர் இது வந்து ஆர்கானிக் பிராண்டோட த்ரெட்டு இது வந்துட்டு வேலண்டியோட த்ரெட்டு இந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட்டு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான த்ரெட்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிக்னஸ்க்கு வந்து இந்த த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த த்ரெட்டு தொட் தொடுறப்பையும் இதை தொடப்பையுமே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது நல்ல திக்காக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் இந்த த்ரெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய ஸ்கின் வந்து கட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப இந்த த்ரெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆனவங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் <laughs> கோம்ப் தேவைப்படும் நான் அது ஐப்ரோ கோம்ப் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கையிலே நம்ம இது பண்ணிடுவோம் அதனால ஐப்ரோ கோம்ப் நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அதுவும் அதாவது ரெக்கர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சரைசர் நான் செட்டாஃபில் மாய்ச்சரைசர் வச்சிருக்கேன் நீங்கள் செட்டாஃபில் மாய்ச்சரைசர் வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற நீட் கிடையாது நீங்கள் ஒப்பல் பிராண்டோட மாய்ச்சரைசர் வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து லாக்டவுன் அது ஆக்சுவலாக எனக்கு காலி ஆயிடுச்சு லாக்டவுன்றனால வாங்க முடியல அது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் எப்படி வந்து நம்ம ஐப்ரோ எடுக்கணும் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைண்ட்டுக்கு எப்பயுமே ரைட் சைட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரைட் சைட்ல இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கிளைண்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்ல நின்று அதாவது கிளைண்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்ல நின்று நீங்கள் ஃப்ரண்ட்ல நின்று எடுக்கணும் லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கிளைண்ட்டுக்கு பேக் சைடு நின்று எடுக்கணும் ரெண்டு சைடுமே கீழே தான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மேலே எடுக்கணும் மேலே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸஸ்லாம் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க ஐப்ரோஸும் எடுக்க போகிறோம் இந்த பிக்சரில் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல கீழே இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்த கட் பண்ணவே கூடாது த்ரெட்டுலேயும் கட் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு டைமும் ஐப்ரோஸ் பண்ணப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செக் பண்ணிக்கிட்டே எடுங்க செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு சைடு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிசரில் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணலாம் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணி ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மசாஜ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் முடிச்சு த்ரெட்டில் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் அது உங்களுக்கு அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் த்ரெட்டு வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல லாக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லாக் வந்து ரிலீஸ்
கடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்து லெஃப்ட் சைடு யூஸ் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைட் பல்ல வச்சு கடிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் ரைட் சைட் வந்து வச்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அந்த சைடு வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்லா இந்த பாருங்கள் ரைட் ஹேண்டை வந்து இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு நல்லா இழுக்கிற த்ரெட் இங்கே வந்து மூவ் ஆகுது ஓகேவா மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரைட் கேனில் இந்த த்ரீ ஃபிங்கர்ஸை யூஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 லென்த் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கிட்ட வச்சுக்காதீங்க அதாவது இந்த இந்த லென்த் பல்லுலேருந்து கைக்கு வருது பார்த்தீங்களா இந்த லென்த்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்கோங்க அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த சைட் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இந்த சைட் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப இந்த சைடு இப்படி இழுத்திங்கன்னா இந்த லென்த் வந்து அதிக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த த்ரெட்டு வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த லென்த் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி இழுக்கிறப்ப இதுக்கப்புறம் அப்போ தான் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ண பண்ண என்ன பண்ணால் த்ரெட்டு ஷார்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அது அது தெரியல அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஒரு தடவை வாட்ச் பண்ணுங்களேன் இங்கே நான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா இதுதான் மெத்தட் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இங்கே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் ஓப்பன் ப்ரெஸ் ஓப்பன் ப்ரெஸ் ஓப்பன் ப்ரெஸ் ஓப்பன் இதுதான் வந்து இதோட மெத்தடு அது மாதிரி இந்த நாட் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க நாட் வந்து அதிகமாக போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹேரை வந்து எய்ம் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஹேரில் நம்ம த்ரெட்டை எடுக்கிறப்ப ஐப்ரோஸ் பண்ணுறப்ப மற்ற ஹேருக்கு வந்துட்டு இந்த எங்கே வரைக்கும் நமக்கு வந்து த்ரெட்டு சுருன்னு இருக்கோ அங்கே வரைக்கும் ஹேர் வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ வந்துட்டு நமக்கு தெரியாது இங்கே எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ அங்கே வந்து த்ரெட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து முடி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஷேப்பே ரொம்ப டிஃபர் ஆகிடும் ஸோ வந்துட்டு இந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பழகிறப்ப இந்த மாதிரி பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணுன்றப்ப மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது த்ரெட்டை வந்து நல்லா நாட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு கிரிப்னஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் அந்த கிரிப்னஸ் எப்படி கண்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகுது திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுறீங்க க்ளோஸ் ஆகுது ஓப்பன் பண்ணுறீங்க க்ளோஸ் ஆகுது ஓப்பன் பண்ணுறீங்க க்ளோஸ் ஆகுது இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டை வந்து லூஸாக ஐ மீன் வந்துட்டு நார்மலாக வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கணும் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இப்படி பண்ணுவேன் பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பழக பழக அவங்களுக்கு அது நார்மல் ஆகிடும் மாறிடும் ஒன்ஸ் திரும்பவும் செஞ்சு கட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு நான் த்ரெட்டை வச்சுருக்கேன் லெஃப்ட் சைடில் வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதாவது ஹேண்டை வந்து த்ரெட்டுக்குள்ளே விட்டுருக்கேன் லெஃப்ட் சைடில் த்ரெட்டு வச்சுருக்கேன் ஹேண்டை வந்து த்ரெட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டு இந்த சைடு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சைடும் டைட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ டைம் டைட் பண்ணோன்னே எனக்கு இந்த இடத்துல நல்லா டைட் கிடச்சிருச்சு ஸோ வந்து இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இது ஓப்பன் ஆகுது ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஆகுது ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஆகுது இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஹேர் வந்து உள்ளே போய் மாட்டோம் ஸோ இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஹேர் மாட்டிக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப ஹேர் ரிலீஸ் ஆகிடும் வெளியில் வந்துடும் இதுதான் மெத்தடு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஹேர் மாட்டுது ஓப்பன் பண்ணுறப்ப ஹேர் ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடுது கையில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் கை காலில் வந்து உங்களோட கை உங்களோட காலில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுறப்ப தான் அந்த பெயின் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து பெயின்லெஸ்ஸா எடுக்க முடியும் ஏன்னா நீங்க ஃபீல் பண்ணாம அவங்களுக்கு வந்து உங்களால எடுக்க முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் உங்க கை உங்க காலில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலில் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இந்த டைட் ஆகிறது இதை வந்து ஒரு வீட்டில் வந்துட்டு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஒன் டேயில் ஒன் டூ த்ரீ டேஸ் ஃபுல்லாக செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா
இங்கே மூவ் பண்ணுங்க இந்த இடத்த வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே மூவ் பண்ணுங்க இப்போ இந் கிட்ட வாங்க இந்த இடத்த ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இது வந்து மூவ் ஆகும் அதாவது இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது மூவ் ஆகும் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணோடே ஓப்பன் ப்ரெஸ் ஓப்பன் ஓகேவா இன்னொரு ஹேஸ் இங்கே பாருங்க இப்போ க்ளோஸாக க்ளோஸ்அப்பில் வச்சு கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் வச்சு இது செஞ்சு காட்டால் ரெண்டுமே தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு நான் செய்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த த்ரெட்டை வந்து நான் சுருக்கிட்டேன் நல்லா சுருக்கி கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன் ஏன்னா வீடியோஸில் அப்போ தான் கவர் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹேரை இப்போ நான் எடுக்கிறேன் இந்த ஹேர் எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த த்ரெட்டை கொண்டு வந்து இதில் வச்சுட்டு இங்கேருந்து இப்படி ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணி இந்த நாட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள பிளேஸில் அதாவது இந்த இந்த ஓப்பன் வாய் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கனா அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இதை பிளேஸ் பண்ணுறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஹேர் மட்டும் இருக்கா அதை பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் ஹேர் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு எங்க சில பேருக்கு என்ன ஆகுனா த்ரெட் வந்து மூவே ஆகாது த்ரெட் மூவ் ஆகாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த இடத்துல டைட் பண்றதுல தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அர்த்தம் ஓகேவா அது நல்லா ஞாபகம் ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே செய்யற தப்பு என்னன்னா த்ரெட் வச்சுட்டு மேம் மூவ் ஆகல மேம் மூவ் ஆகல மேம் நகரலாம் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாள் வந்து ஏன்டா இப்படி செய் இப்படி ஆகுது அப்படின்னு நான் ரொம்ப யோசிச்சு அப்புறம் தான் நாங்கள் கெஸ் பண்ணோம் இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து தப்பு பண்ணிருப்பீங்க அதை நல்லா கவனிச்சுட்டு திரும்ப இன்னொரு டைம் வந்து சுத்திட்டு நீங்க பண்ணுங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல வந்துட்டு இதை எப்படி பண்ணலாம் எப்படி கஸ்டமருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ற டீட்டெயிலா நான் அப்லோட் பண்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட